বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম স্টেবিলিটি এন্ড ডিটারমিনেশন অফ স্ট্রাকচারস নামক অধ্যায়ে প্রবলেম সলভিং এর যে ভিডিও এই ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ ফেরদৌস ওয়াহিদ বাংলাদেশের একটি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের একজন শিক্ষক হিসেবে কর্মরত রয়েছি এবং 2017 সাল থেকে ইনস্টিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ার্স বাংলাদেশ কর্তৃক স্বীকৃত একজন প্রফেশনাল সিভিল ইঞ্জিনিয়ার ও কনসালটেন্ট হিসেবে কাজ করতেছি সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি ভিডিওতে চলুন প্রথমেই দেখে নিই প্রবলেম থেকে আজকে যে আমরা প্রবলেমটি সলভ করতে যাচ্ছি সেই প্রবলেমটি সম্বন্ধে একটু জেনে নিই প্রশ্নে কি বলা আছে ডিটারমাইন দ্য এক্সটার্নাল অ্যান্ড ইন্টারনাল কন্ডিশনস অফ স্টেবিলিটি অ্যান্ড ডিটারমিনেটনেস ফর দ্য স্ট্রাকচার শোন ইন ফিগার কি বলা আছে এখানে একটা ফিগার দেওয়া আছে এই যে স্ট্রাকচারটা এই স্ট্রাকচারের এক্সটার্নাল এবং ইন্টারনাল কন্ডিশনস কি ডিটারমিনেটনেস এর সেটা আমাদেরকে খুঁজে বের করতে হবে সলিউশনে যাওয়ার আগে আমি একটু আপনাদেরকে অনুরোধ করব আপনি যদি এই ভিডিও সিরিজের প্রথম ভিডিওটি দেখে না থাকেন তাহলে আগে সেই ভিডিওটি দেখে নেন কারণ হচ্ছে কি স্টেবিলিটি অ্যান্ড ডিটারমিনেশন নির্ণয় করতে গেলে আমাদের বিভিন্ন স্ট্রাকচারের জন্য বিভিন্ন ফর্মুলা ব্যবহার করতে হয় আপনি যদি ওই ফর্মুলাগুলো সম্বন্ধে ভালো আইডিয়া না থাকে তাহলে হয়তো বা বুঝতে সমস্যা হতে পারে তো অনুরোধ থাকলো প্রথমে আগের ভিডিওটি দেখে নেন চলুন আমরা দেখে নিই সলিউশনটি আমরা জানি যে কোনো স্ট্রাকচার অ্যানালাইসিস করতে গেলে বা স্টেবিলিটি অ্যান্ড ডিটারমিনেসি বের করতে গেলে আমরা দুই ধরনের স্টেবিলিটি চেক করে থাকি একটা হচ্ছে এক্সটার্নাল স্টেবিলিটি অ্যান্ড ডিটারমিনেসি এবং ইন্টারনাল স্টেবিলিটি অ্যান্ড ডিটারমিনেসি আমরা দুই ধরনের স্টেবিলিটি অ্যান্ড ডিটারমিনেসি চেক করব এই অঙ্কের ক্ষেত্রে চলুন দেখে নিই এক্সটার্নাল স্টেবিলিটি অ্যান্ড ডিটারমিনেসি সম্বন্ধে এক্সটার্নাল স্টেবিলিটি অ্যান্ড ডিটারমিনেসি তে আসলে আমাদেরকে প্রথমে যেটা করতে হয় যে একটা ফর্মুলা আছে আমরা জানি টোটাল নাম্বার অফ আনস ইউ ইকল টু আর মানে হচ্ছে আনন ইকল টু রিয়েক্টিভ কম্পোনেন্ট এখানে বলা আছে টোটাল নাম্বার অফ রিয়েক্টিভ কম্পোনেন্ট অ্যাভেলেবল তার মানে এখানে আমাদের যে সাপোর্ট সিস্টেম দেওয়া আছে সেখানে রিয়েক্টিভ কম্পোনেন্ট আমাদের কয়টা আছে এটা একটা রোলার সাপোর্ট এটা একটা রোলার সাপোর্ট একটা রোলার সাপোর্টের আমরা জানি একটা রিয়েক্টিভ কম্পোনেন্ট থাকে সেটা তার এখানে ভার্টিক্যাল ডিরেকশনে তো এখানে একটা এখানে একটা সর্বমোট হচ্ছে কি আমাদের এক যুগ এক ইকল টু দুইটা রিয়েক্টিভ কম্পোনেন্ট আছে তার মানে টোটাল আনন এক্সটার্নালি হচ্ছে গিয়ে তার দুই এবং টোটাল নাম্বার অফ ইকুয়েশন অ্যাভেলেবল এর যে ফর্মুলা আমরা জানি ই ইকাল টু ছোট হাতের ই প্লাস সি এখানে ছোট হাতের ই কে নাম্বার অফ ইকুলিব্রিয়াম ইকুয়েশন এটা তিন সব সময় আমরা জানি ইকুলিব্রিয়াম ইকুয়েশন টু ডাইমেনশনাল যে প্লেন আছে টু ডাইমেনশনাল প্লেনে যে কোনো স্ট্রাকচার থাকলে সেটার জন্য ইকুলিব্রিয়াম ইকুয়েশন হচ্ছে গিয়ে তিন এবং সি হচ্ছে টোটাল নাম্বার অফ অ্যাভেলেবল কন্ডিশন তো এখানে টোটাল নাম্বার অফ অ্যাভেলেবল কন্ডিশন বলতে কোনো কন্ডিশন দেওয়া নেই কাজে সি এর মান শূন্য এবং ই এর মান যেহেতু তিন টোটাল ইকুয়েশন হচ্ছে কি তিন তো ডিগ্রি অফ ইনডিটারমিনেসি আমরা জানি আননোন মাইনাস ইকুয়েশন এখানে আননোন আছে হচ্ছে কি দুই এবং ইকুয়েশন আছে হচ্ছে কি তিন মাইনাস করলে এটার আনসার হচ্ছে কি নেগেটিভ ওয়ান যেটা লেস দেন জিরো তো আমরা জানি যে যদি শূন্য চেয়ে ছোট হয়ে যায় কোনো মান ডিগ্রি অফ ইনডিটারমিনেসি তখন এই স্ট্রাকচারটা কি হয় আনস্টেবল হয় কাজে যেহেতু আমরা এটা এক্সটার্নাল ডিটারমিনেসি বের করতেছিলাম কাজে এটা এক্সটার্নালি আনস্টেবল হয়ে গেছে যেহেতু আমরা এখানে ভিজিবল অলসো কারণ হচ্ছে দুইটাই রোলার সাপোর্ট দেওয়া আছে এই স্ট্রাকচারের মধ্যে যদি কোনো হরিজেন্টাল ফোর্স আসে তাহলে স্ট্রাকচার ওই হরিজেন্টাল ফোর্সটাকে রেজিস্ট করতে পারবে না কাজেই এটা আমাদের এক্সটার্নালি আনস্টেবল একটি স্ট্রাকচার আশা করছি আপনারা বুঝতে পেরেছেন তো চলুন এবার ইন্টারনালি তার স্টেবিলিটি চেক করে নেই ইন্টারনালি স্টেবিলিটি অ্যান্ড ডিটারমিনেসি কি আছে সেটা একটু দেখে নেই ইন্টারনাল স্টেবিলিটি অ্যান্ড ডিটারমিনেসির শুরুতে আমাদেরকে যেটা করতে হবে এই যে মেম্বার গুলা আছে সেই মেম্বার গুলাকে আপনার নাম্বারিং করতে হবে কয়টা মেম্বার আছে সেটা গুনতে হবে আপনাদের সুবিধার্থে আমি আগেই গুনে মার্ক করে দিয়েছি কিন্তু আপনাদেরকে বাস্তবে বা পরীক্ষার খাতায় যেখানেই হোক সেখানে আপনাদেরকে এই স্ট্রাকচারের সর্বমোট কতটি মেম্বার আছে সেটা গুনতে হবে তো মেম্বার গুনতে গেলে অনেকে অনেক রকম প্যাটার্ন ফলো করে আমি যেটা পছন্দ করি সেটা হচ্ছে গিয়ে আগে বাহিরের গুলা কে নাম্বারিং করব তারপরে ভিতরের গুলাকে একটা একটা লুপ ধরে ধরে নাম্বারিং করব এতে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে তাহলে এখানে আমরা যদি সবকিছু ইনফরমেশন ইনভেস্ট করতে চাই তাহলে টোটাল নাম্বার অফ বার আছে হচ্ছে কি নয়টা এখানে নয়টা মেম্বার আছে রিয়েক্টিভ কম্পোনেন্ট মিনিমাম নাম্বার অফ রিয়েক্টিভ কম্পোনেন্ট আমরা জানি আর ইকল টু থ্রি কন্ডিশন দেওয়া আছে সি ইকল টু শূন্য কারণ এখানে কোনো কন্ডিশন দেওয়া নেই এবং জয়েন্ট আছে হচ্ছে কি ছয়টা যদি আমরা দেখতে চাই এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এই সর্বমো
এবং টোটাল নাম্বার অফ ইকুয়েশনস अवेलेबल ই इक्वल टू 2j তো আমাদের এখানে জয়েন্ট আছে হচ্ছে 6টা তাহলে আমরা যদি 2j দেই তাহলে 6 2 12 এটাও হচ্ছে কি 12 তো ডিগ্রি অফ ইনডিটারমিনেসি আননোন মাইনাস ইকুয়েশন 12 মাইনাস 12 যেহেতু শূন্য তো এটার কমেন্ট কি হবে দেখি আমার আগে আপনারা বলতে পারেন কিনা আপনারা হয়তো বা ঠিকই ধরেছেন এটা ইন্টারনাল স্টেবল এবং ডিটারমিনেট তাহলে এই ছিল আমাদের স্ট্রাকচার নিয়ে এই স্ট্রাকচারের আলোচনা যে আমরা এটা এক্সটারনালি আনস্টেবল হয়েছে এবং ইন্টারনালি স্টেবল এবং ডিটারমিনেট হয়েছে আশা করছি অঙ্কটি আপনারা সবাই খুব সুন্দরভাবেই বুঝতে পেরেছেন যদি কোথাও বুঝতে সমস্যা হয় কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করে জানাবেন আমি ইনশাআল্লাহ সামনে আরো এরকম ভিডিও নিয়ে আসব কাজে আপনি চাইলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন যাতে করে নতুন ভিডিও আসলে আপনি ওই ভিডিও পেয়ে যান সেই জন্য বেল আইকনটিতেও আপনি ক্লিক করে রাখতে পারেন ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু